আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমাদের ভিডিও সিরিজে স্বাগত এবং আশা করি সকলে বাসায় আছেন এবং সুস্থ রয়েছেন আমরা পড়ছিলাম সাধক সংশ্লেষণ সাধক সংশ্লেষণে এই পর্যন্ত আমরা দুটি জিনিস পড়েছি একটি হচ্ছে সাধক সংশ্লেষণ কি এবং সাধক সংশ্লেষণে আলোক নির্ভর যে অধ্যায় সেখানে যে ফটোফসফোরাইলেশন হয় তা নিয়ে আমরা বিগত দুটি ভিডিও করেছি আজকে আমরা যে টপিকসটি নিয়ে পড়ালেখা করব বা যে টপিকসটি নিয়ে পড়ালেখা করার চেষ্টা করব সেই টপিকসটি হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বা ইংরেজিতে যেটিকে বলা হয় লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিয়াকশন তুমি বাংলা ভার্সনের স্টুডেন্ট হলেও তোমাকে অবশ্যই বায়োলজির ইংরেজি টার্মগুলো টার্মিনোলজিগুলো জানতে হবে এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যারা ইংলিশ ভার্সনের স্টুডেন্ট রয়েছো তারা যারা আমার ভিডিও দেখো তারা এই ইংলিশ টার্মিনোলজিগুলোর মাধ্যমে কিন্তু ব্যাপারগুলো জানতে পারবে আমাদের ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে আমরা ইংলিশ ভার্সনের জন্য হাই কিছু ভিডিও বানাবো যেহেতু বাংলাদেশ ইংলিশ ভার্সনের জন্য কোনো ভালো ভিডিও রিসোর্সেস নেই তো আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় আজকে আমরা একদম বেসিক কথাবার্তাগুলো পড়বো নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা সি থ্রি সি ফোর চক্র নিয়ে পড়বো না হলে ভিডিও বিশাল বড় হয়ে যাবে কারণ এই জিনিসগুলোর মধ্যে আসলে অনেক মজা রয়েছে এবং জানতে যে আসলে কত মজা তা তোমরা জানতে পারবে এই ভিডিওগুলো দেখার পর সো আমরা প্রথমেই আসি যে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় কি হয় আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় মেইন কনসার্ন বা মেইন যে ব্যাপারটি ঘটে সেটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় এটি হচ্ছে মেইন কনসার্ন এটি হচ্ছে মেইন পয়েন্ট যে কি কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে এই আলোক নিরপেক্ষ যে অধ্যায়টি বা লাইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিয়াকশন সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরি হয় বাট সে কিন্তু একা একা কাজ করতে পারে না আমরা জানি যে আমাদের লাইট ডিপেন্ডেন্ট রিয়াকশন রয়েছে এবং লাইট ডিপেন্ডেন্ট যে রিয়াকশন যে ফেসটা সেখানে দুটি জিনিস তৈরি হয় একটাকে আমরা বলি এটিপি অ্যারিনোসিন ট্রাই ফসফেট যেটা আমাদের বায়োলজিক্যাল কয়েন আমাদের বডির সকল শক্তির উৎস এটিপি এবং এন এ ডি পি এইচ প্লাস প্লাস এইচ প্লাস এটি একটি রিডিউসড যৌগ এবং এই দুটি থেকে শক্তি উৎপন্ন হয় আমাদের যে সূর্যের আলো আমরা যে আঁকা মানে আমাদের আকাশ থেকে যে সূর্যের আলোটা আসছে সেই সূর্যের আলোটাকে উদ্ভিদ গ্রহণ করে নিজের ভিতর জমায় রাখে কি হিসেবে এই এটিপি আর এন এ ডিপি এইচ টু রূপে এটিকে বলা হয় অ্যাসিমেলেটরি পাওয়ার আত্মীকরণ শক্তি সূর্যের যে শক্তি রয়েছে সেটিকে কি করেছে আত্মীকরণ করেছে সূর্যের শক্তিটাকে আত্মস্ত করেছে এই জন্য এদের বলা হয় আত্মীকরণ শক্তি বা ইংরেজিতে আমরা বলি অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার সো এই যুগুলোকে আমরা একসাথে কি বলছি এপি অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার কিছু শর্ট টার্ম ইউজ করছি তোমাদের জন্য সো এখানে খেয়াল করো যে এই যে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে গ্লুকোজ তৈরি এই জায়গায় কিন্তু আমাদের এই এটিপি এবং আমাদের এই এন এ ডি পি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এই দুইটারই হেল্প প্রয়োজন হচ্ছে এই দুইটাকে ব্যবহার করে আমাদের গ্লুকোজ তৈরি করা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা কিন্তু একেবারেই লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট না এটা কিন্তু হচ্ছে যে পরোক্ষভাবে আলোর প্রয়োজন হচ্ছে পরোক্ষভাবে এই আলোক নির্ভর পর্যায়ে যে দুটি জিনিস তৈরি হচ্ছে সেই দুটি জিনিস প্রয়োজন হয় এবং আরেকটি কনফিউশন হচ্ছে যারা পুরাতন বই পড়ো পুরাতন বইগুলোর মধ্যে এই আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় একটা অন্ধকার পর্যায়ে বলা রয়েছে আগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন ছিল যেহেতু আমরা জানি যে সায়েন্স একটা কন্টিনিউয়াস চেঞ্জিং প্রসেস আগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা মিসকনসেপশন ছিল যে এই পর্যায়টা রাতের বেলা বা অন্ধকারে ঘটে বা পরবর্তীতে বিজ্ঞান নিয়ে দেখলো যে আসলে রাতের বেলা বা অন্ধকারে ঘটে বলতে আসলে কোনো কথা নেই এটি দিনের বেলাও ঘটতে পারে বাট এটার মধ্যে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে আলোর প্রয়োজন হবে না তো আমাদের এই জিনিসটা তো আমরা জানতে পারলাম এখন আসো যে তোমাদের একটু বেসিক কিছু ধারণা দিই যে আমাদের আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় আমরা জানি যে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় আমাদের তিন প্রকার একটাকে বলি আমরা সি থ্রি চক্র একটাকে বলি আমরা সি ফোর চক্র আর একটার নাম দিয়েছি আমরা সি এ এম পাথওয়ে পাথওয়ে সি এ এম পাথওয়ে সি থ্রি যে চক্র রয়েছে সি থ্রি চক্রের আরেক নাম কিন্তু ক্যালভিন চক্র কারণ এটি নিয়ে গবেষণা করেছে কে বিজ্ঞানী ক্যালভিন সি ফোর যে চক্র রয়েছে সি ফোর চক্রের আরেক নাম কিন্তু হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক চক্র কারণ এটি নিয়ে কে গবেষণা করেছে বিজ্ঞানী হ্যাচ অ্যান্ড স্ল্যাক সি এ এম পাথওয়ে মানে কাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পাথওয়ে এটি আছে ক্রাসালুসিয়া একটা গোত্র রয়েছে বিশেষ করে পাথর কুচি এই গোত্রের অন্তর্গত যা রাতের বেলা হচ্ছে যে সাধক সংশ্লেষণ কমপ্লিট করে 
তাদের মধ্যে যে চক্রটা ঘটে তাকে কিন্তু আমরা ক্যাম্প পাথওয়ে বা ক্রাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পাথওয়ে বলি আমরা এই তিনটা চক্র সম্পর্কে বিস্তারিত ইন ডিটেইলস জানবো বাট আজকে আমরা জানবো বেসিকটা এবং সিএম পাথওয়ে নিয়ে আমি তোমাদের বিস্তারিত করাবো এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস তোমরা দেখতে পাবে যে সি2 চক্র বলতেও কিন্তু একটি চক্র রয়েছে সো ইন্টারেস্টিং জিনিস জানার জন্য কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে হবে সো প্রথমে আমি সি3 চক্র নিয়ে কথা বলতে চাই কারণ আমাদের নিচের যে চক্রগুলো রয়েছে সেগুলো বেসিক কিন্তু সি3 চক্র সি3 চক্র বা ক্যালভিন চক্র যখন তুমি বুঝে যাবে তারপর তুমি সি4 চক্র তারপর তুমি ক্যাম্প পাথওয়ে এই ব্যাপারগুলো তোমার কাছে অনেক সহজ হয়ে যাবে সি3 চক্র বা আমাদের এই যে আলোক নিরপেক্ষ যে অধ্যায় এই আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়গুলো আমাদের কোথায় কোথায় আমরা জেনে নিতে একটি ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এরকম চাকতির মতো থাকে আমরা এই ডিসকুলাকে বা চাকতিগুলোকে আমরা বলি গ্রানাম বলি গ্রানাম বলি এবং এই গ্রানামগুলোকে একসাথে আবার থাইলাকয়েডও বলা হয় সো এই জায়গার মধ্যে কিছু তরল পদার্থ থাকে এই তরল দানাদার পদার্থ থাকে এদেরকে বলা হয় স্ট্রমা বলা হয় এদেরকে কি বলা হয় স্ট্রমা সো আমাদের এই আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়টা কিন্তু ঘটে ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রমাতে ঘটে সো এইটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ মেডিকেল অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে সকল ভর্তি পরীক্ষার জন্য এখন এই যে সি থ্রি চক্র রয়েছে এই সি থ্রি চক্রের মধ্যে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে অ্যাবান্ডেড পরিমাণে একটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে আর ইউ বি পি আর ইউ বি পি মানে হচ্ছে রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট আমি ফুল ফর্মটা লিখলাম না এখানে বাংলায় মুখে বলে দিলাম তোমাদের আর ইউ বি পি মানে কি রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট এই রাইবুলস ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেটটা আমাদের কোথায় থাকে অ্যাবান্ডেড পরিমাণে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্ট সিস্টমাতে থাকে এখানে আরেকটা এনজাইম থাকে ক্লোরোপ্লাস ইস্ট্রোমাতে সেটাও প্রচুর পরিমাণে একটা এনজাইম থাকে তার নাম আর রুবিস্কো তোমরা এই জিনিসটা খেয়াল করো এবং মাথায় আজকে ঢুকিয়ে ফেলো যে রুবিস্কোর মধ্যে মেন ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এই সি আর ও তুমি যখন এই সি আর ও বুঝে গেছো তার মানে তুমি এই আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় অনেক কিছুই বুঝে গেছো সি আর ও দ্বারা আসলে কি বোঝায় সি দ্বারা বোঝায় কার্বক্সিলেজ সি দ্বারা কি বোঝায় কার্বক্সিলেজ তো এই আর ইউ বিপি এর সাথে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয় আর ইউ বিপি এর সাথে যখন কি যুক্ত হয় কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয় তখন এই কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হওয়াকে আমরা বলি কার্বক্সিলেস কোন জায়গায় কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয় আমরা কি বলি কার্বক্সিলেস এবং এখান থেকে কিন্তু আমাদের তৈরি হয় 3 ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এই 3 এর পর অবশ্যই একটা হাইফেন দিবে হাইফেন না দিলে কিন্তু তোমার কাছে মনে হবে তিনটা ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড রয়েছে কিন্তু থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড এর পর যখন আমরা হাইফেন দিয়ে দেই তখন কিন্তু আমরা ইউপ্যাক পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে এখানে আসলে তিন নম্বর কার্বনে ফসফেট রয়েছে গ্লিসারিক অ্যাসিডে এই জন্য থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বলি এবং এই থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড আলটিমেটলি আমাদের এই সি থ্রি চক্রের মাধ্যমে কি তৈরি করে আলটিমেটলি আমাদের তৈরি করে যে জিনিস হচ্ছে আমাদের গ্লুকোজ আমাদের যে আমরা যে প্রোডাক্টটি চাচ্ছি সেটি তৈরি করতে পারে এই থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড শুধুমাত্র কিন্তু কোন কারণে কোন কারণে যখন উচ্চ তাপমাত্রা থাকে তখন একটা ঝামেলা ঘটে যে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্টিক স্ট্রমাতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় ক্লোরোপ্লাস্টিক স্ট্রমাতে কিসের পরিমাণ বেড়ে যায় অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় অক্সিজেনের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখন একটা ঝামেলা দেখা যায় এই রুবিস্কোল এই সি মানে কার্বক্সিলেস আর ও মানে অক্সিজিনেস কার্বক্সিলেস মানে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হতে সাহায্য করে আর অক্সিজেন মানে কি যুক্ত হতে সাহায্য করে অক্সিজেন যুক্ত হতে সাহায্য করে এবং অক্সিজেন যখন যুক্ত হয় তখন কিন্তু তৈরি হয় যে যৌগটা আমরা তাকে কি বলি গ্লাইকোলেট এবং গ্লাইকোলেট কয় কার্বন বিশিষ্ট আমরা জানি যে গ্লাইকোলেট আমাদের দুই কার্বন বিশিষ্ট ত্রিপসু গ্লিসের গ্যাসের ছিল কিন্তু আমাদের তিন কার্বন বিশিষ্ট গ্লাইকোলেট কয় কার্বন বিশিষ্ট দুই কার্বন বিশিষ্ট কিন্তু ঝামেলার জায়গা যেটা যে এই গ্লাইকোলেট থেকে সি থ্রি চক্রের মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব না তার মানে যখন অক্সিজেনেস হবে বা অক্সিজেন যুক্ত হবে বা যেটিকে আমরা বলি ফটো রেসপিরেশন কেন রেসপিরেশন বলি রেসপিরেশন মানে শ্বসন শ্বসন মানে হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ আর শ্বাস ত্যাগ শ্বাস গ্রহণ মানে অক্সিজেন গ্রহণ আর কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ এই প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করছে মানে অক্সিজেন ইউজ করে গ্লাইকোলেট তৈরি হচ্ছে এবং আলটিমেটলি তোমাদের এই ফটো রেসপিরেশন বিস্তারিত করাবো তখন দেখা যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড উন্মুক্ত হচ্ছে তার মানে এই জায়গায় অক্সিজেন গ্রহণ আর কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ হচ্ছে এই জন্য এটাকে আমরা কি বলি ফটো রেসপিরেশন বা বাংলায় যেটিকে বলা হয় আলোক শোষণ তোমাদের আরেকটি কি আরো কিছু জিনিস আমি এই জায়গা
তার উপর উপরন্তু ও কি করছে এই যে এটিপি আর এনএডিপিএইচ2 রয়েছে এদের কলজ করে ফেলতেছে তার মানে একে তো আমি গ্লুকোজ চেক গ্লুকোজও পাচ্ছি না তারপর আমার এটিপি আর এনএডিপিএইচ2 সে কলজ করে ফেলতেছে দ্যাট মিন্স ও দুই ভাবে আমার ক্ষতি করছে এইজন্য এটাকে ডাবললি নেগেটিভ রিঅ্যাকশনও বলা হয় তো এইটা আসলে আমাদের কোনো কাজেই ব্যবহার হয় না সো এই জিনিসটা ফটো রেসপিরেশনটা কিন্তু আমাদের জন্য খারাপ সো একটা উদ্ভিদের জন্য এই ফটো রেসপিরেশন বা আলোক শোষণ কিন্তু খারাপ এই ফটো রেসপিরেশন আলোক শোষণ কখন হবে যখন অক্সিজেন কোনো কারণে বেশি সো সি থ্রি চক্রের মধ্যে এবং মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ফটো রেসপিরেশন ঘটে কার ভেতর সি থ্রি চক্রের ভেতর ফটো রেসপিরেশন ঘটে সো পৃথিবীতে সবার আগে সি থ্রি চক্র এসেছিল ফটো রেসপিরেশন ঘটে তো উদ্ভিদের মধ্যে তো ক্রমাগত অভিযোজন ঘটতেই থাকলো সো উদ্ভিদ চিন্তা ভাবনা করে দেখলো যে ফটো রেসপিরেশন তো আমার বিপদ করতেছে ফটো রেসপিরেশন ঘটার ফলে আমার শালক সংশ্লেষণের হার কমে যায় কত পার্সেন্ট কমে যায় প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট শালক সংশ্লেষণের হার কমে যায় এটার ইকুয়েশন রয়েছে সমীকরণ রয়েছে সেটা আমরা পড়বো ফটো রেসপিরেশনের আলাদা ভিডিওতে সো পঁচিশ পার্সেন্ট শালক সংশ্লেষণ কমে যাচ্ছে আমার তো এটা তো আমি মানতে পারতেছি না আমার পঁচিশ পার্সেন্ট আলোক শালক সংশ্লেষণ কমে যাচ্ছে তখন নতুন একটি চক্র দেখা দেয় যেটিকে বলা হয় সি ফোর চক্র সি ফোর চক্রটার মধ্যে একটু চেঞ্জ চলে আসে সি ফোর চক্রের মধ্যে একটু পরিবর্তন চলে আসে নর্মালি আমাদের যে পাতা রয়েছে একটা উদ্ভিদের পাতা বা যে কোনো উদ্ভিদ বলো উদ্ভিদের যে কোনো অংশ বলো মূল বলো কাণ্ড বলো পাতা বলো তিনটা জায়গার মধ্যে আমরা তিন ধরনের টিস্যু পাই একদম বাইরে যে টিস্যুটা থাকে তাকে আমরা বলি এপিডারমিস তারপর একটা টিস্যু তন্ত্র থাকে যাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড টিস্যু তন্ত্র মানে একটি হচ্ছে আমাদের এপিডারমাল টিস্যু তন্ত্র গ্রাউন্ড টিস্যু তন্ত্র আর তিন নম্বরে যে জিনিসটি আমরা পাই সেটা কি বলি আমরা বাস্কুলার টিস্যু তন্ত্র তো পাতার গ্রাউন্ড টিস্যু তন্ত্রকে আমরা কি বলি মেসোফিল বলি পাতার গ্রাউন্ড টিস্যুকে কি বলি মেসোফিল বলি সো পাতার গ্রাউন্ড টিস্যু আমাদের মেসোফিল গেল কথা সো এই সি ফোর চক্র কি করে ও দুইটা জায়গার মধ্যে তার পুরো প্রসেসটা ঘটায় একটা ঘটায় এই যে পাতার যে আমরা বললাম যে গ্রাউন্ড টিস্যু মেসোফিল মেসোফিলের মধ্যে কিন্তু এই জায়গার মধ্যে মানে সি থ্রি চক্র কিন্তু শুধু মেসোফিলের মধ্যেই ঘটে সি ফোর চক্র এক্সট্রা কি করে ওদের যে বাস্কুলার বান্ডেল রয়েছে বা পরিবহন টিস্যু রয়েছে ধরো এটা একটা পরিবহন টিস্যু গোল একটা পরিবহন টিস্যু আমি একলাম এই পরিবহন টিস্যুর উপর এরকম চার পাশ থেকে একটা আবরণ থাকে এই আবরণ বা এটাকে বলি শীত বলি শীত সো এই জায়গায় সি ফোর চক্রটা মেসোফিল এবং বান্ডাল সিথে ঘটে সি ফোর চক্র কোথায় ঘটে মেসোফিল আর বান্ডাল সিত মেসোফিলের মধ্যে সুযোগ আছে অক্সিজেন বেশি হয়ে যাওয়ায় এই জন্য দেখা যায় যেটা আমাদের সি থ্রি চক্রের মধ্যে ফটো ফসফোরাইলেস ফটো রেসপিরেশন ঘটে সো এই জন্য সি ফোর চক্র করে কি একটু বুদ্ধিমান একটু বুদ্ধিমান একটু বুদ্ধি কাটায় কি বুদ্ধি কাটায় এই যে মেসোফিলটা রয়েছে এই মেসোফিলে থেকে ও মেসোফিলের মধ্যে কিছু কাজ ঘটে আর মেইনলি যে এই প্রক্রিয়াটা আর ইউ বিপি রাইবলস ওয়ান ফাইভ বিসফসফেট ব্যবহার করে এই সি থ্রি চক্রের যে প্রসেসটা এইটা ও এই বান্ডাল সিটের মধ্যে ঘটায় মানে সি ফোরের মধ্যেও কিন্তু আমাদের সি থ্রি চক্র আছে সি ফোরের মধ্যে সি থ্রি কোথায় ঘটে বান্ডাল সিটে ঘটে বা সি ফোর থেকে যে আমাদের গ্লুকোজ তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটা কোথায় ঘটে বান্ডাল সিটে ঘটে মেসোফিলে কিন্তু খুব বেশি কিছু ঘটে না কেন মেসোফিলে ঘটে না কারণ ও জানে যে মেসোফিলে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি থাকলেও যে কোনো টাইমে অক্সিজেনও বেশি হতে পারে বাট মেসোফিল থেকে পরিবহন করে বান্ডাল সিটের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে যাওয়া হয় বান্ডাল সিটের মধ্যে কোনোভাবেই অক্সিজেন বেশি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কারণ বান্ডাল সিতে অক্সিজেনকে যাইতেই দিবে না বান্ডাল সিতে কে বেশি বান্ডাল সিতে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি বান্ডাল সিট কোথায় থাকে বাস্কুলার বান্ডালের চারপাশে থাকে তো এই জায়গায় কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেশি তো কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যদি বেশি হয় তখন কোনোভাবেই কি আমাদের এই ফটো রেসপিরেশন ঘটার সম্ভাবনা আছে নাই তার মানে সিফল উদ্ভিদের মধ্যে কোনো প্রকার কোনো ফটো রেসপিরেশন ঘটে না সো ফটো রেসপিরেশন না ঘটতে কিন্তু কি উপায় আমাদের পঁচিশ পার্সেন্টের মতো শালক সংশ্লেষণ আমার বেঁচে যাচ্ছে তো এইটা হচ্ছে ওর বাঁচার একটা টেকনিক নিজা টেকনিক তো এই সি থ্রি চক্র কিন্তু সি ফোরের মধ্যেও ঘটে আমরা দেখবো যখন আমরা সি ফোর চক্র বা হ্যাচেন স্ল্যাক চক্র নিয়ে পড়বো সো সি ফোর চক্রটা এখন ওয়াইডলি বেশিরভাগ গাছ এই সি ফোর চক্র অ্যাডাপ্টেড করে নিয়েছে কারণ সি ফোর চক্র হলে তার কোনো প্রকার শালক সংশ্লেষণ লস হচ্ছে না তার কোনো প্রকার दिनेक्सिजें बहरे जाए दिन बेलाक्सिजें बेर बेड़े जाए ওরা কোনোভাবেই ওদের পত্রন্ধ খোঁজে না ওরা ওদের পত্রন্ধ বন্ধ করে তবে বসে থাকে 
পচন্দ আমার বন্ধ সো ওরা দিনের বেলা পচন্দ বন্ধ রাখে রাতের বেলা পচন্দ কি করে খোলা রাখে সো দিনে পচন্দ বন্ধ রাতে পচন্দ খোলা থাকে সো এদের রাতে যখন পচন্দ খোলা থাকে এদের রাতের বেলায় এদের বডির ভিতর জৈব এসিডের পরিমাণ বেশি থাকে যে জৈব এসিডের পরিমাণ বেশি থাকে তার কারণে রাতের বেলা এদের কার্বন ডাই অক্সাইড পাতার মধ্যে বেশি থাকে সো কার্বন ডাই অক্সাইড যদি বেশি থাকে অক্সিজেন কম থাকে সো দেয়ার ইজ নো চান্স অফ হ্যাপেনিং ফটো রেসপিরেশন সো ফটো রেসপিরেশন ঘটার কোনো সম্ভাবনাই আর থাকছে না তার মানে এই ফটো রেসপিরেশন বা আলোক শোষণ শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র কার মধ্যে ঘটে শুধুমাত্র সি থ্রি চক্রের মধ্যে ঘটে এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ আমি শিখে আমাদের জন্য যে ফটো রেসপিরেশন কোথায় ঘটে সো এই জায়গায় আমরা যতটুকু পড়লাম এই জায়গা থেকে তাহলে আমরা কিছু এনসিকিউর জন্য যদি আমরা আলাদা করি কিছু তাহলে কি কি আসতেছে যে আমাদের আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় কয়টি ধাপ বা কয়টি প্রক্রিয়া আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় করতে পারে তিনটি একটা সি থ্রি একটা সি ফোর একটা সি এম সি থ্রিতে খারাপ দিক কি সি থ্রিতে কিন্তু ফটো রেসপিরেশন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে সি ফোর উদ্ভিদে কয়টা জায়গায় এই জিনিসটা ঘটে দুটি জায়গায় ঘটে একটা নাম মেসোফিল আর একটা নাম বান্ডাল সিট বান্ডাল সিটের মধ্যে কি ঘটে সি থ্রি ঘটে সি এ এম ক্রাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম যে পাথরে রয়েছে এইখানে পছন্দ কখন খোলে রাতের বেলা খোটে এই ক্রাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পাথরে ঘটে এরকম একটা উদাহরণ বলো পাথর কুচির উদাহরণ বলবে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের খুব হাই ইল্ড এম সিকিউ সো এই এম সিকিউগুলো কিন্তু আমাদের ভালো মতো বুঝতে হবে এবং আমরা কিন্তু একটা বেসিক নলেজ নিয়ে নিলাম যে আলটিমেটলি আমাদের সি থ্রি চক্রে কী হবে সি ফোর চক্রে কী হবে এবং সি এ এম বা ক্রাসালুসিয়ান অ্যাসিড মেটাবলিজম পাথরেতে কী হবে এরপর আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ভাবে ক্যালভিন চক্র হ্যাচেল স্লাইড চক্র সি এম চক্র এগুলো নিয়ে আমরা ইন ডিটেলস আলোচনা করবো এবং মজার ব্যাপার তোমাদের আরেকটা জানাবো যে এই ফটো রেসপিরেশনটি কিন্তু আমাদের সি টু চক্র বলা হয় কারণ এখানে কী তৈরি হয় গ্লাইকোলেট তৈরি হয় দুই কার্বন বিশিষ্ট মৌল তৈরি হচ্ছে সরি দুই কার্বন বিশিষ্ট যৌগ তৈরি হচ্ছে সো এই পুরো প্রসেসটা আশা করি তোমরা খুব ভালো মতো বুঝেছ এবং এই জিনিসগুলো নিয়ে আসলে অনেক জল ঘোলা হয় এই জিনিসগুলো আমাদের বইও খুব কোচিং করে লেখা এবং অনেকে এই জিনিসগুলো ভালো মতো পড়তেও চায় না বাট আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ইন ডিটেলস ভালোভাবে জানবো কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের জ্ঞানের পরিধি হতে হবে মুক্ত আকাশের মতো বিশাল সো আমাদের ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে ভিডিওতে অবশ্যই কমেন্টে জানাও ভিডিও তোমাদের কেমন লেগেছে কারণ তোমরা যখন কমেন্ট করবে তখন কিন্তু আমি জানতে পারবো যে আমার ভিডিও তোমার ভালো লেগেছে কি লাগেনি এবং অবশ্যই কিন্তু কি লাইক দিবে আর আমার ইউটিউব চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করো সাবস্ক্রাইব করা কিন্তু ফরজ আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমরা যে তোমাদের জ্ঞান বিতরণ করার চেষ্টা করছি তোমাদের নলেজেবল করে তোলার চেষ্টা করছি এবং তোমাদের যে হাইয়েস্ট নলেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি এ ব্যাপারটি তোমরা যখন তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে আমাদের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা যখন বাড়বে আমাদের পার্টিসিপেন্ট সংখ্যা যখন বাড়বে তখনই কিন্তু আমাদের ভালো লাগবে সো থ্যাংক ইউ অল আর আমার ব্যাটার্স অফ বায়োলজি নামে একটি গ্রুপ রয়েছে যে গ্রুপে আমি তোমাদের বায়োলজির ব্যাপারে জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করি বায়োলজির ব্যাপারে তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করি সো সেখানেও আমাদের সাথে যুক্ত থাকো সো থ্যাংক ইউ অল 